ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ബേസിക് വീഡിയോയിലെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഗോൾഡൺ റൂൾസ് പഠിച്ചിരുന്നു ഗോൾഡൺ റൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഏതാണ് ഡെബിറ്റിൽ എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് ക്രെഡിറ്റിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ മെയിലിലും കൊടുത്തു ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഗോൾഡൺ റൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾഡ് മെത്തേഡാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ന്യൂ മെത്തേഡ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ന്യൂ മെത്തേഡിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിൽ അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് ക്ലാസ് അക്കൗണ്ട്സിന് നമ്മൾ അഞ്ച് രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തേത് അസറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇതിന് എന്തിൻ്റെ ബേസിലായിട്ടാണ് ഈ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ്റെ വീഡിയോയും ഉണ്ട് അതും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മേളിൽ ലിങ്കും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ പോയി കാണുക അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് ബുക്കിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മളത് റൂള് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ബുക്കിൽ ദ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇക്വേഷൻ ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും പോയി അത് കാണുക എന്നാലേ നമുക്കിത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ കാണുന്നതിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് അസറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റി എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അസറ്റ് ഇക്വിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അസറ്റും ഇക്വിറ്റിയും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അസറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വാല്യൂ ഉള്ള നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു മുതലാണ് ആസ്തി നമ്മുടെ ആസ്തിയാണ് നമ്മൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇക്വിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അതായത് ക്യാപിറ്റലും പ്ലസ് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ആവശ്യത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയ എമൗണ്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങിയ എമൗണ്ടുകൾ ഔട്ട്സൈഡ് ലയബിലിറ്റി പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയ എമൗണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയ ലയ എമൗണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങിയത് അതായത് നമ്മുടെ ബാധ്യതകൾ ലയബിലിറ്റീസും ക്യാപിറ്റല് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓണറിൻ്റെ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്രൈറ്ററിൻ്റെ ഫണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നതെന്ന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ട് ഇപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് പറയാം ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇതെന്താണ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കമ്പനിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണത് കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലും ആണ് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഒരു അസറ്റും ആണ് മൂന്ന് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു അസറ്റ് ഏത് അസറ്റാണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റും ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ബാധ്യതയാണ് കമ്പനിയുടെ അസറ്റും ആണ് കമ്പനിയുടെ ബാധ്യതയാണ് കമ്പനിയുടെ അസറ്റും ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ മെഷീൻ മേടിച്ചു പിന്നെ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചറും മേടിച്ചു ഇത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നൊന്നും പൈസ ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ എമൗണ്ടിൽ
അപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിന് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അസറ്റായിട്ട് ക്യാഷായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നു പക്ഷേ കമ്പനിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ക്യാഷിൽ നിന്ന് എമൗണ്ടുകൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചിലവാക്കി ചില നമ്മൾ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ മിഷനും ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഫർണിച്ചറിനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തു പറ്റി ക്യാഷ് എന്ന അസറ്റിൽ നിന്നും നാൽപ്പതിനായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ എടുത്തു നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല ഈ ക്യാഷ് പുറത്തു പോയെങ്കിലും ആ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു അസെറ്റ് നമുക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു അസെറ്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം പ്ലസ് ഇരുപതിനായിരം ഇനി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തെന്ന് കരുതുക അയ്യായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേര് ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അയ്യായിരം രൂപ മാറ്റുകയാണ് അയ്യായിരം രൂപ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ അതിനുശേഷം ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്തു തിരിച്ചെടുത്തു കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് തരാനുള്ള ബാധ്യതയെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് അയ്യായിരം രൂപ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ബാധ്യതയെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപയോ എനിക്ക് തരാനുള്ള ബാധ്യതയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ അതേ സെയിമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് അത്രയും എമൗണ്ട് കുറയുകയാണ് അത്രയും എമൗണ്ട് കുറയുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റി കുറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റുന്നു നമ്മുടെ മെഷീൻ അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ക്യാഷിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ക്യാഷിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റിലും അയ്യായിരം രൂപ കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ ക്യാഷിലും കുറയുന്നു ബാക്കി വരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇപ്പോഴും ഈ സൈഡും ഈ രണ്ട് സൈഡ് അസറ്റ് സൈഡും ഇക്വിറ്റി സൈഡും ഈക്വൽ ആവുന്നു നെക്സ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ ബോറോ ചെയ്യുകയാണ് കടം വാങ്ങുകയാണ് ഈ കടം വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബാധ്യതയാണ് പുറത്തു നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ കടം വാങ്ങി എങ്ങനെയാകുന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപ ക്യാപിറ്റലിൽ ബാക്കിയുണ്ട് പ്ലസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ ലയബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ക്യാഷ് എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യണം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ക്യാഷ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെഷീൻ അസെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഫർണിച്ചറും അസെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈക്വലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്ന അസെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റി ആണ് അസെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റിയെ നമ്മൾ ആണ് ക്യാപിറ്റലും ലയബിലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വിപുലീകരിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റലിൽ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ റവന്യൂ റവന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെയിൽ എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം സെയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെൻസുകളെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു റവന്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വാക്കുകളാണ് നമ്മുടെ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അസെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലയബിലിറ്റി റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എഴുതി നോക്കാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണു
ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അസറ്റ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അസറ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഇനി അസറ്റ് കൂടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ മേടിക്കുന്നു ഒരു മെഷീൻ മേടിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അസറ്റ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെഷീൻ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെഷീനറി അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി മെഷീൻ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കുറയുന്നു ഈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാഷും ഒരു അസറ്റാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ അസറ്റ് കുറയുന്നു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ എന്തിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതും അതാണ് അസറ്റ് കൂടുന്നു അസറ്റ് കുറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി വരുന്നത് അസറ്റ് പോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് നമ്മുടെ അസറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അസറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ മറ്റൊന്നും ഈ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വേറൊരു വേറൊരു അക്കൗണ്ടും കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും വേറൊരു എലമെൻറ്റും ആ എലമെൻറ്റ് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഗോൾഡൻ റൂളിലും പഠിച്ചു ഡെബിറ്റ് ഓൾ ദ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ലോസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ദ ഇൻകം ആൻഡ് ഗെയിൻസ് എന്ന് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ റൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് എക്സ്പെൻസ് കൂടിയാൽ എക്സ്പെൻസ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസ് കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മൾ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മണിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കരുതേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് പർച്ചേസിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് സെയിലിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് ഡ്രോയിങ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മണി അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് ക്യാപിറ്റലിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡ്രോയിങ്ങിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഡ്രോയിങ് അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്ങിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ക്യാപിറ്റലിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും പർച്ചേസിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും സെയിലിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാരണം ഒരു നമുക്കൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ തരുമ്പോൾ അതിൽ എന്തായാലും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കാണും ആ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതാനുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് മണി വിഡ്രോ ചെയ്തത് ഡ്രോങ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തായാലും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യാൻ കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്തായാലും നമ്മുടെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനിലും പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കാണും പർച്ചേസ് മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തതോ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർച്ചേസ് കാണാം അപ്പം പർച്ചേസ് എന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും സെയില് ഒബിയസ്ലി സെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചോ ക്യാപിറ്റലിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ്ങിനപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അതുപോലെ പർച്ചേസിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അതുപോലെ പർച്ചേസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെയിലാണ് സെയിലിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മറ്റേത് അതിപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ക്യാപിറ്റലിന് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിന് എന്ത് വരും ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും പർച്ചേസിന് ഡെബിറ്റ് ആണ് പർച്ചേസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിലാണ് സെയിലിന് എന്ത് വരും ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിന് എന്താണ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് മണിയും കൂടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ കുറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കമ്പനി ക്യാപിറ്റൽ കുറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്ന വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മണി ഡ്രോ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി അത്രത്തോളം കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി കുറയുകയാണ് കാരണം കമ്പനിക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു
നമുക്ക് പറഞ്ഞു അസറ്റ് അസറ്റ് ഒക്കെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി ഒക്കെ എന്താണ് ബാലൻസ് അസറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും പർച്ചേസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പർച്ചേസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെയിൽ അസറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലയബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഇത് ഇത്രയൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് ചെയ്യുക എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ്റെ എൻട്രീസ് പഠിച്ചിരുന്നാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം ലയബിലിറ്റിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ലയബിലിറ്റി അപ്പോൾ കൂടുകയാണ് ലയബിലിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലയബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റിലാണ് എഴുതുന്നത് ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റിൽ എഴുതുന്നത് ഈ റൂള് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊത്തം അക്കൗണ്ടുകളും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അസറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് അസറ്റിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അസറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് അസറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് അസറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ലയബിലിറ്റി അസറ്റിന് ഡെബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലയബിലിറ്റിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ലയബിലിറ്റിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലയബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ഇനി വരുന്നത് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡെബിറ്റ് ഓൾ ദ എക്സ്പെൻസ് ആ ലോസ് എക്സ്പെൻസുകൾ കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അസറ്റ് കൂടിയാലും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസ് കൂടിയാലും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അസറ്റുകൾക്കും പിന്നെ ഒന്ന് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസിനും ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിൽ ക്യാപിറ്റൽ കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ലയബിലിറ്റി കൂടിയാലും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അസറ്റിനും എക്സ്പെൻസിനും മാത്രമേ കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് ഏതിലാണ് കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എൽ ഐ സി എൽ ഐ സി ആരും മറന്നു പോകില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എൽ ഐ സി എൽ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലയബിലിറ്റി ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ എൽ ഐ സി എൽ ഐ സിയിൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വരുന്നത് കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും എൽ ഐ സിയിൽ എൽ ഐ സി കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചെന്ന ബാക്കിയെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്ന അസറ്റാണ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്യാഷ് ഒരു അസറ്റാണ് അസറ്റേക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ക്യാഷ് അപ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ക്യാഷ് അസറ്റാണ് ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അസറ്റ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അസറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അടുത്തത് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് വിൽക്കാനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അപ്പം സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു അസറ്റാണ് സ്റ്റോക്കും അസറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴാണ് കുറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് കുറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ മിഷണറി മിഷണറി എന്ന് പറയുന്നതും അസറ്റാണ് മിഷണറി കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും മിഷണറി കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും കുറയാന്ന് വെച്ചാൽ മിഷൻ വിൽക്കുക കൂടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ മിഷൻ വാങ്ങുക അതിന് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേറെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ എപ്പോഴാണ് ഡെബിറ്റ് എപ്പോഴാണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ലാൻഡും അസറ്റാണ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അസറ്റാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് വെച്ചേക്കുവാണ് കുറച്ച് പൈസ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാ
अब सणड्रेड डेटास और कूट डेटास् अदान सणड्रे डेटा एंण डेटा डेटा नम्बे कई कड़ी साधन वांगिकोयर नम्बर कमी कड़ा साधनवर पीड़ा क्या नमुक तर अब क्या तरह नम्बर असटाण पीड़े नमुक क्या तरवर मूल्यम कुछ आलका नम्बे कई कड़ा साधन वांगिकोयर अदर असटा कूड़ब डेबिटा क्रेडिट फर्णीच फर्णीचर असटा कूड़ब डेबिट प्लान प्लान आज मिशनरी एमचार कूड़ब अद असटा कूड़ब डेबिट बिल रिसीवब बिल रिसीवब नमुक और लक्ष रूप तर पक्षे नमुक आक्ष रूप और मूंमास कमीट नमक एलिव तर या मूंमास कक्ष रूप तरह तेली आ तेली बिल रिसीवब मूं लक्ष रूप की ईक्वल बिल रिसीवब मूं लक्ष रूप वालू अब वालूर असटा अब असटा कूड़ब डेबिटा क्रेडिटा असटा गुड विल ए गुड विल कमे रप्यूटेशन कमी ना पेरान अब नमुक और कमन मार्केटिल ना चल कम चल प्रोडक्ट नाम पेट आकर्षिक अल आ प्रोडक्टि वे ना प्रोडक्ट आंपनी नाम वांग प्रोडक्ट मेपे आ कमी ए कमी की नल पेर आ नल पेरें पर गुड विल आ गुड विलू वालू अद गुड विल असटा कूड़ब डेबिटा क्रेडिटी गुड विल नमुक का इंटाजब असटा पे पेटंटे पर अब ना कमी की और वर्ष ते और संरम वेट अलग अट्ठी और लाइसेंस अड़मस्थवकाश नमुक तरह पेटंटे पर नमुक और प्रत्येक क्यों वेट नमुक पेटंट तर ना कमी की तरह और उड़मस्थवकाश अब पेटंटे पर इंटाजब असटा कूड़ब डेबिटा क्रेडिटी अब इतने ना असट क्यों नोकी नमुक लयबिलिटी क्यों नोक असटि ओपिटाण लयबिलिटी अब लयबिलिटी क्यों नोक ए लयबिलिटी आमड़े कमी वर अल कमी की ऐटो वाली लयबिलिटी एपिटल ना कमी तुंगा वेट पैसा कमी संबंध ऐलिए क्यापिटल अब क्यापिटल नाम ऑलरेडी मत अकौंटाइट ट्रीटी लयबिलिटी क्यापिटल एक्सपे ना इनकम इनकम तुम ओर ट्रीटमेंट कूड़ब क्रेडिटी कुछ डेबिटी अब क्यापिटल और लयबिलिटी आ लयबिलिटी इंक्रीस लयबिलिटी इंक्रीस कमी बाध्य कूड़ू कम बाध्य लयबिलिटी कूड़िया लयबिलिटी कूड़िया क्रेडिटी लयबिलिटी कुेबिटी लयबिलिटी कूड़ा नाम मणि ना कमी को क्यापिटल ना कमी को क्यापिटल क्यापिटल लयबिलिटी आपिटल क्रेडिट बैलेंस अब क्यापिटल को नाम टू क्यापिटल अकौंटा क्रेडिट सैडल अब क्यापिटल मणी आपिटल मणी कमी मणि कमी क्या असटा अब कमी असट वे अब असटि भागत असटि एंण डेबिट बैलेंस अद असटि ना डेबिट सैडल बैंक लोण तुम बैंक लोण तुम्हें ना संबंधी बैंक ना कमी की कुछ पैसा तीन ई पैसा नमुक पलिश उड़े पैसा अब बैंक लोण बाध्य बैंक लोण कूड़ब क्रेडिटी कुछ डेबिटी अल बैंक ओवर ड्राफ्ट बैंक लोण बैंक ओवर ड्राफ्ट बैंक ओवर ड्राफ्ट ना अकौंटे और पत् लक्ष रूप ना पन्द्रे लक्ष रूप चेकू अब अद डेट आय बिटू अब नम्बर कई ना अकौंटेत्र कमी अको पत् लक्ष रूपये अब ए बैंक एक्सट्रा रु लक्ष रूप बैंक बैंक कई पन्द्रे लक्ष नामे ई रु लक्ष रूप की बैंक पलिश उड़े नाक अब बैंक ओवर ड्राफ्ट बैंक ओवर ड्राफ्ट बाध्य कूड़ब क्रेडिटी कुछ डेबिटी अड़ा बिल्स पेयब बिल्स पेयब नमुक ना पढ़ा असट बिल रिसीवब पढ़ी बिल रिसीवब नमुक कई 
ഒരു നിശ്ചിത ടൈമിൽ നമുക്ക് തരും എന്നതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബിൽ പേയബിൾ ബിൽ പേയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ ഒരു നിശ്ചിത ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് പോലെ ഈക്വലാണ് ക്യാഷ് തന്നെയാണ് ക്യാഷ് പോലെ ഈക്വലാണ് ബിൽ പേയബിൾ ബിൽ പേയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണല്ലോ കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത വരുന്നത് സൺറേ ക്രെഡിറ്റ് ടാസ് സൺറേ ഡെറ്റാസ് പോലെ ഡെറ്റാസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ടാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ കമ്പനി കടമായിട്ട് സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർക്ക് പൈസ പേ ചെയ്യണം അപ്പം കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കമ്പനിയുടെ ബാധ്യതയാണ് പിന്നീട് പൈസ പേ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺറേ ക്രെഡിറ്റ് ടാസ് കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും സെൻട്രൽ ക്രെഡിറ്റ് ടാസ് പേര് പോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റാണ് കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റും കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റും ഇത് ഇത്രയാണ് ലയബിലിറ്റീസിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് എക്സാമിന് കാണാൻ കഴിയുന്ന എൻട്രീസ് എഴുതേണ്ടി വരുന്നതും കാണാൻ കഴിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻകംസ് ഓ റവന്യൂ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം ക്യാപിറ്റലും ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റിയിൽ ആദ്യം എഴുതിയ കാര്യം ഇനി ഇൻകം ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഇൻകം ഓർ റവന്യൂസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഇൻകം ആൻഡ് റവന്യൂസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതുപോലെ ഇതേ സെയിം റൂളാണ് എൽ ഐ സി അപ്പം ലയബിലിറ്റീസിനും ഈ റൂള് യൂസ് ചെയ്യും ഇൻകത്തിനും റവന്യൂവിനും ഈ റൂളാണ് ക്യാപിറ്റലിനും ഈ റൂളാണ് അതാണ് നമ്മുടെ എൽ ഐ സി എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക റെൻറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക നമുക്ക് റെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു റെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡിക്രീസും ചെയ്യും അപ്പം റെൻറ്റ് റിസീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻകം കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കമ്മീഷൻ റിസീവ് കമ്മീഷൻ കിട്ടി നമുക്ക് കമ്മീഷൻ റിസീവ് അതും ഇൻകം ആണ് കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു അസെറ്റ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസെറ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നു നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാഭമാണ് ആ ലാഭം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കമ്പനിക്ക് ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ ലാഭം കൂടുക കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ലാഭം നഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി എന്ന് കരുതുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻകം ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂടുമ്പോൾ കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഗീവൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ലോണിനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ അതും ഇൻകം ആണ് കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുവാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റെസീവ്ഡ് നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പകരം ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പേ ചെയ്താൽ മതി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻകം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഇൻകം ആണ് ഒരു ഗെയിൻ ആണ് അത് ഒരു ഗെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഗെയിൻ സംഭവിച്ചാൽ ഇൻകം ഗെയിൻ റവന്യൂ ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗെയിൻ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റിൽ നമുക്ക് മെഷ് മെഷീൻ വിറ്റെന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ആവാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവാം അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഏതൊരു അസെറ്റ് ആയാലും വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിന് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ഷെയേഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുവാണ് നമ്മുടെ ഷെയറിന് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ കുറച്ച് ഷെയർ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഷെയറിന് നമുക്ക് മാസാമാസം ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയാൽ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുമ്പോഴും ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ
ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ ആ റോ മെറ്റീരിയൽ ഒരു ലോറിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു അതിന് പറയുന്നതാണ് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഇനി ക്യാരേജ് ഔട്ട് വേർഡ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സാധനം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ക്യാരേജ് ഔട്ട് വേർഡ് നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി യൂസ് ചെയ്തെന്ന് കരുതുക നമ്മളൊരു ലോറിയോ ഒരു പിക്കപ്പോ ഒരു വാനോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം അതും ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കൂടുകയാണ് ഡിക്രീസ് കുറഞ്ഞ കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പൈസയാണ് നമ്മുടെ നമുക്കിനി ആ പൈസ തിരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു അൻപതിനായിരം രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തതിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ അയാൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്നു നേരത്തെ ഇനി ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് കിട്ടത്തില്ല അയാളെയിൽ ഇനി തരാനില്ല ആ പൈസ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഒഴിവാക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ അത് കിട്ടുന്ന ഒരു പൈസയല്ല ആ കിട്ടാത്ത പൈസ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ലോസ് ആണ് ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിരുന്നല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ എക്സ്പെൻസ് ആവുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂടുമ്പോൾ കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അലോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ലോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുമ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറയണം ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് കുറയണം ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് കൂടണം എന്നില്ല ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് കൂടുന്നത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എന്ന് എഴുതണം ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എന്ന് എഴുതും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എന്ന് എഴുതും റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നു റെൻറ്റ് പേയ്ഡും എക്സ്പെൻസ് ആണ് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എന്ന് എഴുതും റെൻറ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാം ഇതും നമുക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് പോസ്റ്റേജ് ടെലഗ്രാം സ്റ്റേഷണറി ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പെൻസുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻഷുറൻസും ടാക്സും ഒക്കെ പേ ചെയ്തെന്ന് എഴുതുക ഇൻഷുറൻസ് ടാക്സ് പേയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ആവുകൊണ്ട് തന്നെ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും സാലറി പേ ചെയ്യുന്നു സാലറി പേ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് സാലറി അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും സാലറിക്ക് പോലെ തന്നെ ഒന്നാണ് വേജസ് വേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് സൈറ്റിൽ ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് വേജസ് അതും എക്സ്പെൻസ് ആണ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ടെലഫോൺ ചാർജ് ടെലഫോൺ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കൂടുമ്പോൾ കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഓഡിറ്റ് ഫീ ഓഡിറ്റ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും എപ്രിസിയേഷൻ ഡെപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തേയ്മാനമാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓരോ വർഷവും ചെല്ലുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും ആ കുറയുന്ന ആ വാല്യൂവിനെയാണ് ഡെപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഒരു ലോസ് ആണ് ഡെപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡെപ്രിസിയേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഡെപ്രിസിയേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുകയാണ്
ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുത്ത എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പം പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി നിന്ന് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ക്യാ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ എടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നു ക്യാപിറ്റൽ കുറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ ബാധ്യത ബാധ്യത കുറയുന്നു കമ്പനിയുടെ ബാധ്യത കുറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബാധ്യത കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാധ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഡ്രോയിങ്സ് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് അപ്പം ഡ്രോയിങ്സ് കൂടുന്നു ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം മൈനസ് അൻപതിനായിരം പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നു ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ലയബിലിറ്റി കുറയുകയാണ് ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലയബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ കാര്യം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തരുകയാണ് അൻപത് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് തന്നിരുന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബി ടു എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്യാഷ് ക്യാഷ് അസറ്റ് കുറയുകയാണ് അസറ്റ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് എഴുതണം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് നോക്കിയത് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് മോഡേൺ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അക്കൗണ്ട്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ആ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിൽ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എഴുതുന്നതെന്നാണ് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കാണുക എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ അസെറ്റും ഇക്വിറ്റിയും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അസെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വിവരണമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ വേറൊരു ഒരു ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇതൊക്കെയാണ് അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന അഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഈ അഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂള് ഇതിൽ അസറ്റിനും ലോസിനും ഒരേ റൂളാണ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി മൂന്നും എൽ ഐ സി നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഐ സി എന്നൊരു വേർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ എൽ ഐ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ എൽ ഐ സി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് എലമെൻസിലും ഒരേ റൂളാണ് കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻകം കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന അസറ്റിനും എക്സ്പെൻസിനും ഒരേ റൂള അസറ്റ് അസറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അസറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അസറ്റ് കൂടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അസറ്റ് വാങ്ങുകയാണ് അസറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോസ് സംഭവിച്ചാലും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും കാണുക വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറേ ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ റൂള് വെച്ചിട്ട് മോഡേൺ റൂള് വെച്ചിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കുറേ ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാ